kalau zaman bokap nyokap kita dulu makan kentang goreng sama ayam goreng ala Amerika udah dibilang hits ya. Tapi zaman now kamu nggak usah ngaku-ngaku anak gaul metropolitan kalau belum berurusan sama makanan Korea. Hai. Salah satu kuliner dari Korea yang masih hype di tanah air adalah olahan ayamnya. Nah, kali ini tim TGS mau ngenalin olahan ayam asal Korea yang katanya lebih sehat. Pasti bikin sehat dong, lawang nggak pakai goreng-gorengan guys. Terus, apakah bisa bikin cakep kayak personel K-pop atau artis drama Korea? Bisa juga dong guys, bisa ngunyah sambil menghayal maksudnya. Hihihi. Terletak di sebuah mall di kawasan Senayan, Jakarta, restoran Gupne punya menu ayam panggang yang nggak biasa nih guys. Di sini tersedia 8 macam jenis ayam panggang dengan 7 jenis bumbu. Wow, banyak aja ya Hyung. <laughs> ya udah deh nggak pakai lama, kita cus samperin ke dapurnya. Biar lebih tahu apa aja yang jadi menu jagoannya. Yang pertama ada Gupne Volcano Sauce. Buat penggemar saus pedas manis ala Korea, pasti cocok nih sama pilihan yang satu ini. Potongan ayam yang sudah dibumbui selama 24 jam langsung dipanggang di dalam oven dengan suhu 195 derajat celcius serta durasi 16 menit. Oven yang ada di sini emang gede-gede guys. Sekali manggang bisa nampung 70 potong ayam. Jadi nggak usah khawatir nungguin lama ayamnya mateng. Hahaha. <laughs> Setelah bagian dalam ayamnya matang, lanjut dilemuri saus Volcano. Pastikan semua bagian ayam ke bagian sausnya ya. Lanjut panggang lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini nggak lama-lama, cukup 5 menit untuk mendapatkan tekstur crispy dari si daging ayam. Tuh, bener kan nggak pakai lama? Ayamnya udah matang nih, kulitnya juga udah crunchy. Lapis lagi dengan bumbu pedas manis untuk dua kalinya ya guys. Guys, please welcome ayam saus Volcano. Eits, buat para keju mania, jangan sampai lolos menu kedua nih. Ada ayam deep cheese. Setelah dimarinasi dengan bumbu rahasia selama 24 jam, potongan ayam langsung dilumuri bumbu cheese hole. Loh, kok ayamnya malah disiram-siram? Ini ayam apa tanaman sih? Boles guys, ini dia salah satu teknik spesial di sini. Daging ayam akan disemprotkan air matang secara merata. Tujuannya supaya bumbu cheese holly tadi lebih menyerap. Saat dipanggang nanti juga akan memberikan tekstur crunchy. Oke, langsung luncurkan semua ayam-ayam berlumuran keju ke dalam pemanggang. Tunggu sekitar 16 menit di suhu 195 derajat celcius. Tuh, ayam panggang dengan sos kejunya bikin lidah meleleh nggak sih? Rasanya pengen langsung diserbu ya. <laughs> Eits, tunggu dulu Ferguso. Belum selesai nih, masih ada tahapan terakhir. Ayam masih ditabur lagi dengan bubuk cheese holic. Sebelum disajikan, luber sampai tumpah-tumpah nih kejunya. Guys, kalau judulnya resto Korea, nggak seru dong kalau cuma makan ayam doang. Buat menu ketiga, ada capjay sebagai pelengkap. Makanan yang terbuat dari campuran sayuran, daging sapi, dengan bahan utama soun ini sering dijadikan lauk pelengkap saat disajikan. Meskipun tampilannya mirip dengan soun goreng dari Indonesia, tapi soun yang digunakan memakai bahan baku ubi jalar, serta banyak menggunakan minyak wijen dalam bumbu tumisannya. Oke, beragam menu udah ready. Kak Rara dan Kak Laura udah triple S nih guys, alias siap sikat semuanya. Hihihi. Sebagai pemanasan, Volcano Cheese Teboki langsung disantap. Lelahan keju mozzarella dicampur dengan saus Volcano dijamin bikin lidah bergetar guys. Kalau kejunya masih kurang nendang, langsung aja samber ayam panggang deep cheese. Dijamin lumer semua di mulut, dagingnya nggak berminyak dan teksturnya juicy banget. Eits, lagi enak-enak makan, datang lagi dua menu ayam dengan rasa yang berbeda. Ada sweet and spicy chicken dan rasa segar cabai Korea pepper crispy. Ampun deh, mudah-mudahan bisa habis semuanya ya guys. Oh iya, kamu tahu nggak sih mengkonsumsi ayam secara teratur dapat memperkuat tulang dan membangun masa otot. Daging ayam mengandung asam amino yang disebut triptofan. 
Zat inilah yang akan meningkatkan kadar serotonin di otak, serta bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati. Kalau bisa, pilih daging ayam dengan kandungan lemak rendah seperti bagian dada. Meskipun ayam lebih rendah lemak dibanding sapi atau kambing, tapi resiko lemak terkonsumsi bisa terjadi lewat kulit ayam. Padahal justru itu bagian yang paling enak ya guys. Sensasi crispy kulit ayam emang gak ada lawan. It's okay lah sesekali, asal jangan berlebihan ya guys. Hati-hati, bisa bikin pipi makin cabi. <laughs> Aduh kesel banget mau masak udang, ngupasnya susah, mana bau lagi. Harus satu-satu kayak gini, ribet banget. Ini apa sih dari tadi? Marah-marah aja aku di toilet sampai ngedenger. Kenapa sih? Nih, mau masak udang susah banget, mana susah lagi, tarik-tarik susah. Mau copot semuanya. Maaf, yang ribet tuh ada dua. Pertama mau pas udangnya, kedua ini ngapain pakai ginian, ribet banget kelihatannya. Lihat ini tuh bau banget nih, cium nih. Iya kalau bau ada tips and triknya, namanya kitchen hack. <laughs> Tapi sebelum aku kasih tahu kitchen hacknya, mohon maaf, ini boleh dibuka dulu nggak? Aku kayak ngeliat ninja. <laughs> Caranya supaya nggak bau amis adalah dengan menggunakan ini dia. Tada! Tuh, pakai jeruk. Ini jeruk apa namanya? Lemon. Lemon? Mm -mm. Emang tahu, bisa? Tahu. Ih, bisa. BTW, tahu nggak sih guys? Kalau sifat asam pada lemon bisa menghilangkan bau amis pada udang dan justru memberikan aroma yang sugar pada udang nih. Nah, sekarang ngupasnya ya, kan kamu tadi keribetan ngupasnya nih. Iya, ngupasnya tuh harus kecil-kecil kayak gini. Makanya jangan satu-satu, ada cara yang lebih mudah lagi. Jadi kalau misalnya nemuin udang kayak gini, pertama kan si kepalanya dibuang dulu. Kedua, bagian ekornya juga bisa dibuang dulu nih. Belakangnya dibuang, dicopotin. Terus kamu bisa pakai ini dia, pakai garpu, garpu, garpu biasa. Jadi caranya adalah, kamu tusukin. Eh iya ya, terus si kotoran yang di atasnya udah hilang Udah, sendiri. langsung ke bawah dari sininya. Tuh, jadi kayak gini. Tuh, udah deh. Gimana guys? Praktis abis kan? Kok kamu jago banget sih ngupas-ngupas? <laughs> ya iyalah. Ya udah kalau gitu semua ini kupasin ya. Aku mau kupasin semuanya? Iyalah. Terus kamu ngapain? Kan yang masak aku. Hmm. Ya orang gitu aja. Tapi yang enak masaknya. Iya. Semuanya ya? Iya, tungguin aja. Fix guys, ini sih cantik to the max. No kaleng-kaleng. Cantiknya 11-12 kayak kamu. Iya, kamu yang pakai baju biru. Iya. Well, ini dia guys, flower cake. Yang keren nih, gak cuma cantik tampilannya, tapi juga enak rasanya. Tapi, bikin flower cakes ternyata gak sesimpel kelihatannya. Dibutuhkan skill khusus, juga kesabaran tingkat dewa guys. <laughs> ngomongin flower cake, berarti kita juga ngomongin seni dekorasi kue. Bahasa Inggrisnya sih, cake decoration. Cake decoration gak hanya tentang cara membuat kue yang lezat, tapi juga menciptakannya menjadi karya seni yang dapat dimakan. Jadi semuanya kudu perfect, baik rasa, tampilan visual, kreativitas, dan seni. Mau belajar bikin kue cantik ini? Langsung aja deh, kita kenalin ke ahlinya. Hola Kak Luki. Jadi guys, Kak Luki ini salah satu baker yang memproduksi berbagai jenis kue. Dan flower cake menjadi salah satu produk andalannya. Ada dua konsep flower cake yang bisa dicoba. Pertama, flower cupcake, yaitu hidangan cupcake dengan varian topping bentuk bunga yang super duper cute. Kedua, konsep bouquet flower cake. Konsep cupcake yang disusun menyerupai bouquet bunga dengan bentuk menarik dan elegan. 
for your info guys. Dalam membuat cake decoration, kebanyakan menggunakan dua jenis olahan krim, yaitu whipped cream dan buttercream. Secara look, whipped cream dan buttercream kelihatan sama ya guys, tapi bahan-bahannya ternyata sangat berbeda loh. Whipped cream cenderung manis, sedangkan buttercream manisnya pas dan tidak membuat enak. Nah guys, kali ini Mbak Lucky bakal menggunakan buttercream sebagai media dekorasi. Bahan-bahannya cukup simpel. Siapkan mentega putih, margarin, kental manis, dan gula sirup. Campur semua bahan menjadi satu. Kemudian mix hingga adonan menyatu. Dibandingkan whipped cream, buttercream lebih tahan suhu panas guys. Kalau sudah, sisihkan buttercream. Kemudian beri pewarna sesuai dengan selera. Siapkan piping bag, masukkan adonan buttercream, gunting ujung piping bag, dan sisipkan speed. Terakhir, cake siap didekorasi. Oh iya, speed adalah besi kecil berbentuk kerucut yang diletakkan pada bagian ujung piping bag. Biasanya speed memiliki nomor dan ukuran standar internasional guys. Kualitas speed ternyata cukup mempengaruhi hasil dekorasi kue loh guys. Setiap bentuk speed memiliki fungsi sendiri, mulai dari pola khusus kelopak bunga, daun, dan sebagainya. Untuk menghasilkan jenis flower cake bertemakan kelopak bunga, pilihlah speed yang umumnya memiliki ujung pipi. Speed ini berpasangan dengan paku bunga yang biasanya digunakan dalam membuat bunga mawar ya guys. Bentuk dasar bunga hingga pola menjadi satu kesatuan. Ada juga speed bintang. Untuk jenis ini, speed memiliki 3 hingga 5 sudut. Speed bintang banyak digunakan untuk motif pada pinggiran kue. Lanjut guys, squid daun. Untuk yang satu ini memiliki bentuk khas di bagian ujung squid. Bentuk daun akan terlihat jika posisi squid dan tangan miring guys. Ada juga squid polos yang digunakan untuk membuat garis lurus pada kue guys. Terakhir, squid lubang banyak yang kerap digunakan untuk bentuk rumput atau dekorasi simpel lainnya. Hmm, teknik penggunaan speed aja mana cukup guys. Ini nih faktor penting lainnya untuk membuat dekorasi yang bagus, yaitu proses penekanan. Yap, tekanan speed pada kue sangat berpengaruh. Semakin kuat penekanan, semakin besar bentuk dekorasi yang dihasilkan. Wah, cake-nya jadi juga guys. Oh ya guys, konsep flower cake seperti ini sebenarnya udah hype sejak 3 tahun belakangan. Kehadiran berbagai bentuk bunga dengan varian bentuk kue yang beragam cukup menambah hasana jenis perkekan di dunia. So, gimana guys flower cake edisi kali ini? Cuk me ya guys, alias cucok meong. Hahaha, <laughs> Gui, silahkan berkreasi dengan bungamu sendiri. Yo, yang mau liburan masih cukup nggak hitung-hitungannya. <laughs> Jangan salah guys, sekarang kalau mau liburan yang jauh, nggak cuma harus siapin uang buat tiket, sama buat penginapan aja ya. Jangan lupa siapin uang juga buat swab test, biar liburannya nggak bawa penyakit guys. Demi mencegah penyebaran virus corona, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mewajibkan para wisatawan agar melakukan swab test. Nambah biaya? Ya so pasti guys. Biaya swab test kisaran paling murah aja Rp900.000 per orang. Kalau perginya bareng keluarga, misalnya 5 orang, udah berapa tuh biayanya? Tapi demi keamanan dan kenyamanan bersama, kenapa enggak sih? Iya kan? Atau kamu-kamu meliburan di dalam kota aja. Misalnya olahraga bareng keluarga atau teman-teman yang lokasinya nggak jauh dari rumah, bisa juga kok buat alternatif liburan. Tapi ingat ya guys, judulnya sih olahraga. Harusnya kan buat kesehatan ya, jangan malah bikin penyakit. Aku aja deh, kalau udah pada ngumpul, pasti suka lupa jaga jarak, lupa cuci tangan, atau yang lebih parah lagi, lupa masker. Wellah, jangan gitu dong ah, ntar kalau di lockdown lagi, baru deh pada nangis bombay. <laughs> Tapi 
Tapi kalau kamu masih penasaran, pengen olahraga sambil liburan, jus ikut kita aja yuk. Kita main ke Curug Cikaracak yang ada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Lokasinya berada di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Dusun Cibeling, Kabupaten Bogor. Kalau dihitung itu, jaraknya cuma 50 km aja dari Jakarta. Guys, sesuai judulnya ya, kita ke sini mau liburan sambil olahraga. Liburannya menikmati pemandangan alam. Olahraganya, ya kita trekking di sekitar sini guys. Oh iya, kamu tahu nggak sih apa itu trekking? Secara umum, trekking merupakan perjalanan menyusuri wilayah yang nggak ada sarana transportasinya. Bisa dilakukan di siang hari ataupun malam hari. Biasanya trekking mengambil jalur yang jarang atau bahkan belum terjama manusia. Makanya trekking juga termasuk dalam aktivitas outdoor yang terdapat unsur petualangan. Idealnya sih, kalau trekkingnya di alam liar, kamu butuh pengetahuan arah matahari serta navigasi alam lainnya. Minimal bawa kompas guys, biar nggak nyasar. Hehehe. <tuh> Kalau trekking di wilayah yang masih banyak rumah warga, persiapannya nggak seribet itu kok. Yang penting kondisi badan kita lagi fit. Olahraga tapi dapat bonus pemandangan yang bikin ada mata dan hati. Itu dia, sisi positifnya trekking guys. <laughs> nah guys, kalau kita habis trekking itu kan kita dehidrasi, mengeluarkan keringat. Kita pasti haus dong. Nah, kalau kita minum itu, nggak boleh minum air yang dingin atau air manis. Harus air biasa, oke? Okay? Lanjut yuk. Oh iya, hal yang paling penting buat diperhatikan adalah konsumsi air minum. Kalau nggak cukup minum, bisa dehidrasi guys, alias tubuh kita kekurangan cairan. Resikonya dapat mengancam keselamatan loh. Makanya penting banget nih untuk mengetahui bagaimana menghindari dehidrasi saat melakukan olahraga di alam bebas. Pertama, 4 jam sebelum aktivitas, minumlah air putih sebanyak 500-600 ml. Kemudian, 10-15 menit sebelum memulai perjalanan, sebaiknya minum 250-300 ml air. Kedua, cara minumnya juga pakai aturannya guys. Minumlah sedikit demi sedikit secara teratur, biar nggak tersedak dan nggak cepat kembung. Belum lagi efek lainnya guys. Sebentar-sebentar pasti pengen ke toilet, kalau kebanyakan minum. Kalau di perjalanan timbul rasa haus, artinya udah banyak cairan yang dikeluarkan tubuh. Jadi harus diganti dengan cara minum ya guys. Yang ketiga nih guys, minumlah air yang dingin. Eits, bukan air es ya guys. Karena air yang dingin alis bukan air panas atau hangat, lebih mudah diserap tubuh. Nah, yang terakhir nih guys, hindari mengkonsumsi air yang mengandung gula. Karena air yang mengandung gula akan menghalangi kemampuan tubuh dalam menyerap cairan. Oke okay guys, lanjut lagi yuk. Setelah melewati sungai, selanjutnya kita memasuki hutan dan kembali melewati sungai yang penuh bebatuan. Ini sungai yang keberapa ya? Ke... Karena sungai yang yang kesekian kali. Di sepanjang jalur ini, kita akan sesekali menyeberang sungai karena tidak adanya jalan setampak di sisi sungai. Jika hujan, aliran sungainya cukup deras. Jadi kita harus hati-hati dalam menyusuri ataupun menyeberangi sungai. Setelah menyusuri sungai, ada suara curug yang terdengar, menandakan kita udah sampai finish guys. Nah guys, kita sekarang udah sampai di curug Cikaracak. Lihat bunga keren banget kan, gak sabar pengen mandi. Curug ini mempunyai tinggi sekitar 40 meter dengan debit yang sangat besar. Sehingga dengan melihatnya aja nih, udah menjadi peringatan tidak tertulis buat pengunjung agar tidak mendekat ke bagian bawah curug. Jadi artinya guys, dimanapun kamu berada di air terjun manapun, dengan debit air yang besar, itu berarti nggak boleh berada tepat di bawah air terjun. Nikmatin air terjun dari kejauhan juga asik kok. Yang penting kan, keep safety. Ya, aku aku naik-naik, aku mau turun. Yuhu, di Kitchen Hacks kali ini udah ada empat bahan lainnya nih guys yang siap dikupas tuntas sama kario. Ada mangga, jagung, bawang putih, dan telur. 
Jadi cara pertama adalah mangganya itu kita potong tapi gak usah sampai kena ke bijinya banget, cukup yang atasnya aja kayak gini. Oke kayak gini, oke. Jadi dia nggak kena kira bijinya. Terus kita pakai media gelas. Jadi nanti gelasnya bakal kita set. Tuh, kita coba ya. Yap, cukup mengandalkan tepian gelas guys. Nantinya pinggiran gelas akan menekan dan mengangkat lapisan daging pada mangga guys. Simpel kan? Gak usah repot-repot kena goresan pisau deh pas kupas mangga. Potongan mangga pun rapi dan gampang dimakan. Sekarang kita coba to the next level. Kita mau ngupas bawang putih untuk kitchen hack kita kali ini. Caranya, cukup masukkan bawang putih ke dalam toples aja ya guys. Anyway guys, ada fakta menarik nih dari si Baput alias bawang putih. Ternyata guys, bawang putih kayak akan antioksidan nih dan bagus untuk menangkal virus dan bakteri. Itulah kenapa Baput berfaida banget nih untuk meningkatkan imun tubuh. Ayo, you guys, pada tahu nggak sih apa itu imun? Uh... Sepengetahuan aku ya, sepengetahuan aku itu um, imun itu adalah daya tahan tubuh. Imun, hmm, imunisasi. <laughs> nah, menurut aku imun daya tahan tubuh. Mungkin. Imun itu sistem kekebalan tubuh. Thank you guys jawabannya. So, definisi imun yang sebenarnya adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem inilah yang akan mengusir organisme penyebab penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Iya, iya. Walau nggak sempurna terkupasnya, tapi setidaknya kulitnya udah pada lepas tuh guys. So, nggak usah capek-capek kupas pakai pisau ya. Otot lengan pun mendadak sterek nih guys. <laughs> Next, kita kupas jagung kuy. Kadang-kadang kalau misalnya kupas jagung tuh agak susah karena dia ada serat-seratnya, ya kan? Gimana caranya biar gampang? Yang kita butuhkan sebenarnya cuma microwave doang. Kita taruh aja di microwave sekitar 1 sampai 1,5 menit. Udah gitu, uh, udah selesai. Tapi jangan lupa dipotong dulu ini ya. Eits, sebelum masuk microwave, Kario bakal potong bagian depan dan belakang jagung dulu ya guys. Lanjut, jagung bakal langsung OTW nih guys ke dalam microwave. Eng ing eng, ngupas jagung jadi so easy kan? Less effort dan gak ada lagi tuh serat nempel pada jagung. Guys, buat kalian yang doyan banget sama keju, tim tau gak sih punya rekomendasi kafe yang menyajikan makanan serba keju nih. Kafe yang berlokasi di Jalan Setia Budi Kota Bandung ini punya cheese ball sebagai menu jagoannya. Cheese ball terbuat dari kentang yang udah direbus dan ditumbuk halus. 11-12 kayak bikin perkedel nih guys. Oh iya, kalian tau gak sih kalau kata potato alas kentang ini berasal dari bahasa Spanyol yaitu patata. Kentang yang udah ditumbuk halus ini harus campur dengan tepung supaya gampang dibentuk. Nah, ini dia yang bikin olahan kentangnya jadi spesial guys. Keju. Isi adonan kentang dengan keju ditambah smoked beef atau ayam. Untuk pelapisnya bisa dicelupkan ke dalam larutan tepung dan tepung panir. Gorengnya nggak perlu lama-lama, cukup sampai permukaannya berubah warna aja. Makanya harus pakai minyak yang banyak. Oh ya guys, dalam 100 gram kentang mengandung 76 kalori. Artinya kentang cocok sebagai pengganti nasi buat kalian yang lagi diet. Lumayan kan, kalori nasi bisa sampai 130 per 100 gramnya. Selain cheese ball, ada juga beef patty. Peti adalah olah daging giling yang dibentuk bulat pipih. Biasanya 
Patty dipakai buat isian burger. Tapi kali ini jadi disantap ala steak aja guys. By the way, supaya Patty lebih berkualitas, harus dibikin dari daging dengan sedikit lemak ya. Terus, panggang sampai Patty cukup matang aja. Jangan sampai kematangan, apalagi sampai gosong. <laughs> Karena nggak disantap jadi hamburger, Patty disajikan di atas hotpad plus pelengkapnya. Ada sayuran, keju yang melimpah, dan kentang goreng. Hmm, udah nggak sabar ya menyicipin. Ini dia guys, kenapa beef patty-nya disajikan di atas hot plate. Supaya pas nyampe ke pelanggan, patty maupun kejunya masih panas. Jadi bisa melur kayak gini. Karena sensasi makan mozzarella, ya serunya di sini. Satu lagi nih guys, menu yang unik, konro mozzarella. Nah loh, kira-kira gimana rasanya ya? Eh, ternyata kehadiran mozzarella malah melengkapi cita rasa kuah sop konronya. Kuah yang udah gurih dan beraroma rempah ini jadi makin gurih berkat dukungan keju mozzarella. It's cheese ball time. Cemilan satu ini bisa dibilang mirip perkedel atau kroket ya guys. Sama-sama dibuat dari adonan kentang, tapi diisi dengan keju. Kalian tahu nggak sih, kroket kentang yang kita kenal sekarang adalah resep modifikasi dari Belanda. Karena sebetulnya, kroket berasal dari Prancis dan nggak pakai kentang. Oh iya, cheese bowl ala Ruju ini jadi menu bestseller loh. Bahkan, sebelum Ruju dibuka, si cheese bowl udah lebih dulu populer. Udah makin banyak kan referensi kuliner kalau main ke Bandung. Makanya, tonton terus tau nggak sih? Biar makin tahu, makin banyak referensi. Eh, Ilmu <laughs> Udah selesai? Udah dari tadi, kamu mana aja lama Nah, karena udah selesai, kamu harus bantuin aku buat kupas telur Sebentar, aku pikir kamu tuh datang ke sini udah sama makanannya Ternyata masih harus kupas telur lagi Iya, tinggal ini doang Ayo gampang, aku bisa, nih kalau misalnya mau kupas telur, ada juga kitchen hacknya adalah... Kitchen hacks terakhir, Kak Aryo bakal kupas telur dengan cara semi digeprek ya guys. Tapi pelan-pelan aja nih guys gepreknya. Next, tinggal digoyangin aja di telurnya secara memutar. And voila, kulit akan retak dan terlepas dengan sendirinya guys. Aku juga punya cara loh buat kupas telur. Masa? Praktis, gimana? mudah. Kita dan lihat ya berasal apa enggak ya, coba. Mau kamu gimana caranya? Jadi siapin toples, hmm? diisi air. Hmm? Terus tinggal kita masukkan telurnya. Terus? Dikocok. Wow. And now, tinggal dikocok aja di sebentar. Nggak pakai lama. Kulit telur udah terkelupas nih guys di dalam air. Easy kan? Wow. Ada yang terpisah tapi bukan hubungan ya. Oh. Oh gitu. Intinya sih, Kedua cara ini bakal bikin tangan kamu jadi nggak amis saat ngupas kulit telur ya guys. <laughs> Oke, okay, berarti sekarang tinggal masak. Iya, kamu kan berarti mau masak ya? Kamu ya yang masak. Masa aku udah ngupasin ini itu terus aku juga harus masak? Tapi kan aku nemenin. Tapi kalau misalnya pengen tahu another kitchen hack ya, paling bener, paling gampang adalah kalau misalnya nonton terus tahu nggak sih, ya kita bagiin terus kemampuan-kemampuan lain yang kita punya. Ah, kita, aku kali. <laughs> Yaudah kita masak dulu. Jangan lupa nonton terus tahu nggak sih ya. Siap hari Senin, sampai hari Jumat, jam setengah dua siang. Cuma di Transjujur. Oke, okay. cepat, masak!